。在上期节目中，我们建造了吞噬者，炸空了整个地狱。那么在建造吞噬者的过程当中呢，我们也是历经挫折，前前后后花了将近一个月的时间才清理完这片区域。那么在我们清理完这片区域之后，我们也建造了我们的第一座凋零骷髅塔。那么我们也就可以量产凋零骷髅头了。我们本期节目将要带领着大家来建造守卫者农场。那我们要做的第一件事情呢，就是要将它的四周的沙把它给填好。当我们填完了这些沙之后，就要手动的来拆除海底神殿。在做完了这些事情之后，我们要准备建造排水机。那么我们现在的排水机也已经正常工作了，能够像这样一排一排的清理掉海底神殿的水。我们先跳下来看一下，哎，还有这些小杂鱼想攻击我。那么大家可以看到呢，这边的排水机已经排到了最下面，有的排水机呢已经卡住了。当我们清理完最下面这一层水之后，还要把下面的地给铲平。我们接下来的这一步要通过凋零来刷一些黑曜石。由于我们建造了守卫者农场，需要大量的黑曜石。为了守卫者农场的效率，我们需要将刚刚生成的守卫者将它们运送到地狱传送门里面，这样就不会占怪物的刷新上限。可以提升守卫者农场的效率。由于末地的这个黑曜石平台呢，它是可以刷新的。只要当我们玩家重新进入末地，这个黑曜石平台就会重新刷新，然后通过凋零将其破坏成掉落物。守卫者农场的设计，我之前参照了 RaceWorks 的设计，但是它的设计呢，在生存里面做非常非常的困难，所以我最后也是放弃了，采用了这种水电梯的方法，将守卫者全都给推上去。那么这里的水电梯呢，里面必须全都是水源。我这里想了一个办法，就通过这个海带，使这里面水全都变成水源。当这里的海带全部长大以后，我们再把它换成灵魂沙。最后一步，我们需要把上面的平台给搭好，不要透光。在节目的最后呢，我们再来看一下我们箱子里面到底收获了有多少物品。